Merhaba sevgili arkadaşlar. Tekstil maddeleri bir dersinde yine sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde sizlere tekstil iplerinin sınıflandırılmasını anlatacağız. Tekstil ham maddesi olan lifler doğal ve kimyasal lifler olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Endüstriyel gelişme ve dünya nüfusunun artması nedeniyle dünyadaki lif tüketimi sürekli olarak artmıştır. 1950'li yılların başlangıcından bu yana kimyasal liflerin sürekli arttığı gözlemlenmektedir. Yaklaşık 1985'ten önceleri doğal lifler toplam lif tüketiminde %50'den fazla pay alırken 1985'ten bu yana ise kimyasal liflerin tüketimi toplam lif tüketiminin yerden fazlasını oluşturur duruma gelmiştir. Tekstil liflerinin sınıflandırmasına baktığımızda biz tekstil liflerini ikiye ayırıyoruz. Doğal lifler ve kimyasal lifler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Doğal lifleri de elde edildiği kaynağa göre üçe ayırıyoruz. A. Bitkisel lifler B. Hayvansal lifler C. Anorganik lifler Bitkisel liflere bakacak olursak bitkisel lifleri de yine bitkiden elde edilen e, yere göre dörde ayırıyoruz. Tohumdan elde edilen lifler pamuk, kapok. Gövdeden elde edilen lifler keten, kenevir, jüt, rami. Yapraktan elde edilen lifler sisal, malina, keneviri. Ve meyveden elde edilen lifler koku şeklinde sınıflandırıyoruz. İki hayvansal liflere baktığımızda hayvansal lifleri de kıl kökenli ve salgı kökenli olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Kıl kökenli lifler yün, angora, kaşmir ve muhar olarak ifade ediyoruz. Salgı kökenli lifleri ise doğal ipek şeklinde <gülüyor> ifade ediyoruz. Anorganik lifler ise asbest ve amyant elyaf olarak sınıflandırıyoruz. Kimyasal liflere baktığımızda ise kimyasal lifleri de kendi içerisinde 3 ayırıyoruz. Rejenere lifler, sentetik lifler ve anorganik lifler şeklinde 3 ayırıyoruz. Rejenere lifler yapısal olarak lif olmaya uygun olan doğal yüksek polimerlerden kimyasal ve fiziksel işlemler sonucunda elde edilen lifler şeklinde tanımlıyoruz. Rejenere lifleri biz kent içerisinde 5 ayırıyoruz. Rejenere selloz lifleri örnek viskon, rejenere selloz esterleri örnek asetat, rejenere protein lifleri örnek kazein, alginat lifleri ve kauçuk lifleri şeklinde sınıflandırıyoruz. Sentetik lifleri de polimerin elde edildiği reaksiyona göre sınıflandırıyoruz. Poliadisyon lifleri, poliüretan Polikondenzasyon lifleri, polyester, polyamit gibi lifler. Polimerizasyon lifleri, polipropilen, poliakrometril gibi lifler şeklinde sınıflandırıyoruz. Anorganik lifler, cam elyafı, karbon elyafı ve seramik elyafı şeklinde sınıflandırmamızı gerçekleştiriyoruz. <gülüyor> Bugünkü dersimizde e, tekstil liflerinin sınıflandırılmasını anlattık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.